Namen schon auf dem Bauch. Wem gehört denn dieses Prachtstück eigentlich? Das ist meiner. Wie heißt du? Michael. Michael, du hast E.T. mitgebracht. Vielen Dank dafür. Das erste Lächeln auf unserem Gesicht auf jeden Fall, wahrscheinlich auch bei Steven Spielberg gleich. Ähm, Drew Barrymore hat hier schon unterschrieben. Wann war das? Das müsste zwei Jahre her sein ungefähr. Vor zwei Jahren. Sag mal, ähm, schleppst du den grundsätzlich so mit, überall wo du bist, in der U-Bahn oder äh, wo genau wohnt E.T. bei dir? Er ist zu Hause bei mir schon, aber er wollte halt unbedingt seinen Papa halt sehen und da musste er mit. Hat er seinen Papa vermisst? Ja. Kriegt man so ein Teil her? Das sieht schon sehr aufwendig äh, gemacht und auch teuer aus. Ja, es ist schon ein bisschen teurer, aber man ist halt Fan davon und dann gehört man sich nochmal so etwas Größeres. Wovon genau bist du Fan? Von ähm, Steven Spielberg, von seinen Filmen, von diesem Film insbesondere oder äh, wovon genau? Ja, E.T. hat man natürlich früher als Kind gerne gesehen und Spielbergs Filme sind einfach legendär. Es sind Klassiker von Jurassic Park aus E.T., Indiana Jones, also die ganze Nummer, das ist ja einfach genial, was er gemacht hat. Ich habe heute auch darüber nachgedacht, welchen Film mag ich äh, am meisten von ihm und das ist tatsächlich der erste, den ich gesehen hatte von Spielberg als kleines Kind. Vielen, vielen Dank, dass du ihn mitgebracht hast. Und viel Spaß gleich mit Steven Spielberg. Er wird sicherlich hier stehen bleiben. Danke. So, wen haben wir denn ähm, hier noch? Es ist ein bisschen ruhiger als bei anderen Premieren. Wahrscheinlich, weil es um ein ernstes Thema geht. Ähm, um äh, zwei sehr ernste... Zurollen, als er sich entscheidet, auch ein bisschen natürlich unter Zwang, was du vorhin gesagt hast, diesen russischen Spion zu verteidigen. Und sie kennen wir unter anderem aus einem Film, das erste Regiedebüt oder das Regiedebüt von Ben Affleck damals, Gone Baby Gone mit Casey Affleck, ein ganz, ganz toller Film. Und natürlich aus Birdman mit Michael Keaton, der in diesem Jahr auch bei den Oscars ganz, ganz groß gehandelt wurde. Also auch sie werden wir auf dem roten Teppich sehen. Wir sind gespannt, was sie so erzählt. Auch in dem Zusammenspiel zwischen Steven Spielberg und Tom Hanks. Das interessiert einen ja auch, glaube ich, immer so als Filmliebhaber zu sehen, wie die miteinander arbeiten und was da so alles passiert. Also ab dem 26. November gibt es den dann in der Kinos. Und äh, beschweren, dass da kein Ton auf dem Film ist. Aber es gibt die ersten 20 Minuten keine Musik. Und jetzt haben wir den ersten Gast hier am Roten Teppich bei der internationalen Premiere von Bridge of Spice und zwar Sebastian Koch, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass er da ist und auch gleich zu uns kommt und mit uns ein Interview führt. Also Sebastian Koch, er spielt den DDR-Anwalt Vogel. Das sagt Tom Hanks so schön im Original. Vogel. Wir sagen Vogel. Wir sagen Vogel. <lacht> Also der ist auf jeden Fall da und wir kommen vielleicht nochmal zur Musik zurück. Also die ersten 20 Minuten, wer ist denn dieser komische Vogel, Vogel? Ein Mensch, der sich so zwischen den Welten bewegt, zwischen Ost- und Westwelten, der sehr geschickt macht. Und eigentlich hier zu dem Zeitpunkt beginnt die Karriere von diesem Mann und blüht er auf. Er ist in den 60er, in den 70er, 80er Jahren. Ähm, wo man ihn auch in Gold im Mercedes kennt und wo er zu, richtig zu berühmt hat, aufgestiegen ist. Und da ist noch sehr ein Anfänger. Herr Koch, Sie sind ja ein sehr versierter Schauspieler. Sie haben ja an vielen internationalen Produktionen auch schon mitgewirkt, auch an vielen nationalen. Also man kennt Sie wie ein bunter Hund. Wie ist das denn für Sie, wenn man dann beim Steven Spielberg Film mitmacht und vor allen Dingen dann auch so schöne Szenen spielen darf mit Tom Hanks? Das ist ein Geschenk. Also ganz einfach. Also das ist ein so wunderbarer Mann. Äh, sowohl der, der äh, Steven Spielberg als auch der Tom Hanks. Und was, äh, was Steven Spielberg schafft, äh, er schafft eine private Atmosphäre am Set, die so äh, angstfrei und, und äh, intim ist und kreativ. Das ist äh, erstaunlich und wunderbar und hat großen, großen Spaß gemacht. Das glaube ich Ihnen gerne. Ähm, Sie haben ja einige Szenen dann auch, sage ich mal, in Polen gedreht, das sozusagen dafür herhalten musste für das gespaltene Berlin. Wie war das denn für Sie auch da durchzufahren durch diese Szenerie mit dem Schnee und dann diesen zerbombten Häusern und dann vielleicht auch zu dem ein, ein oder anderen Grenzübergang zu kommen? Hat man sich da in der Historie auch wirklich zurückversetzt gefühlt? Ich war damals nicht mal eins, minus eins glaube ich. Also für mich sind das schwarz-weiß Bilder, die, die dann plötzlich farbig werden und ich natürlich die aus den Geschichtsbüchern kenne, die Bilder aber nicht persönlich erlebt habe. Ähnlich wie beim Tunnel, man ist plötzlich mitten in der Geschichte und das ist ein, ein großes Geschenk für uns Schauspieler, dass wir Geschichte so äh, plastisch erleben können. Das wahrhaftig im Prinzip auch dabei sind. Was finden Sie denn toll an der Geschichte von Bridge of Spice? Also man sagt ja nicht nur ja, weil der Regisseur toll ist und auch der weitere Hauptdarsteller, sondern die Geschichte muss einen auch reizen. Was ist daran so großartig gewesen? 
Steven Spielberg, um, Tom Hanks und Coen Brothers, das ist ein Match. Das ist so unglaublich. Äh, die, die, die große Erfahrung von Spielberg, dann die, die Coen Brothers, die immer zwischen den Zeilen schreiben, die nie eins zu eins schreiben und Tom Hanks, der sich da einsetzt zwischen diese Zeilen und das einfach ausfüllt und, und, und wunderbar spielt und dann mit diesem Humor eben. Und das ist äh, Grund genug, allein das ist schon Grund genug, das zuzusehen. Eine weitere tolle Schauspielerin ist gerade auf den roten Teppich gekommen, Amy Ryan, die spielt ja wie gesagt die Frau von Tom Hanks. Ihr Fazit, haben Sie das Endprodukt schon sehen können? Ich war in New York bei der Premiere und war sehr gespannt, wie das amerikanische Publikum reagiert auf den Film. Und die haben ja und ich bin selber ein großer Fan von diesem Film und ich freue mich mal, das mal zu sehen. Wunderbar, dann viel Spaß. Herr Koch, vielen herzlichen Dank und großartig. So, und jetzt ist er auch da, der Steven Spielberg, der Regisseur von Bridge of Spice, der Oscar-Gewinner, der man, auf den viele Fans heute Abend
What did you like about the story of James Donovan, and how did you sort of get in touch with him? What I loved about the story was that James Donovan was tenacious, he was a good dog, and he would not give up uh, defending the most unpopular client. And, and, and while he himself became wildly unpopular, in the United States, because he was defending a accused soldier spy at a time when the, the Red Menace and such vitriol between the Soviet and America with the battle of the slavery, the threat of nuclear holocaust, and all this was going on. He was just standing there, he didn't stand up for it, and then he took it all the way to And you did an amazing job. Asla has a couple of questions from the internet. I have um, many questions that came in for you too that I like very much. Um, is it true that the story was um, especially dear to your heart because it reminded you of your father? Well, yeah, my father and I have discussed, he's almost 99 years old, he's got a mind like a steel trap, and, and it reminded me of a time that my father went, he also, when he went to Russia in the middle of the Cold War to Moscow, on a foreign exchange, General Electric sent five engineers there, and Russia sent five engineers to Moscow, Arizona, to GE there. And my dad spent three years in Moscow, and really had an extraordinary experience at the time where Americans were very unpopular, as the Russians were very unpopular in each other's countries. And he saw the actual pieces of the U2 that had just been shot down. And uh, that was something that was startling. He actually went into the uh, kind of building that was uh, on display with all the remains of the U2. And there was a line an hour and a half long of Russian people queued up to see what had what it happened. Speaking of memories, you spent some time in Berlin, of course. Um, a viewer wanted to know, what's your favorite German food? My favorite German food, I mean, is there such a thing as German food because isn't Germany, like everywhere else in the world, we're so intercontinental and there's so many blends, what do they call those, uh, what do they call that when food mixes? Mixed food, I guess. Uh, uh, but, you know, look, I am an old-fashioned meat and potatoes guy and I love beer food. And I always have my own food. And uh, so, I, I, I love it. You're at the right place for both of us. Thank you so much. Stephen, last question really quickly. Um, this movie is basically two movies in one because it tells a story of you know, James Donovan in New York and then at the end in Berlin. What was so interesting for you in telling that story, especially visually, and how it has the music too?
Geschichten, die Staffel, der kommt an das Set und hat alles im Blick. Er liebt das, was er macht. Er geht jetzt hier zu sein und er genießt vor allen Dingen einfach auch Filme machen zu können. Das haben wir nun gerade gehört. Ne? Also die Frage nach seinem Vater, der damals von General Motors eingeladen war, der im Prinzip passend zu dem Film auch die Historie kennt. Mit der von zwei Bomber haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Es geht um zwei Spionen, einmal natürlich den russischen und auf der anderen Seite den amerikanischen, der über Russland abgeschossen wird. Die sollen ausgetauscht werden und dann gibt es dann noch einen amerikanischen Studenten, der ebenfalls zwischen die Fronten gerät. Ein Yale-Student, der sich überlegt, das ist ein Duschner, der überlegt in Berlin damals zu studieren und der, der amerikanische zu dem damaligen Zeitpunkt, aber das hindert James Donner, wenn nicht auf jeden Fall auch um uns zu kämpfen und ihm da zu bringen, auch Teil dieser Abend zu sein und was da am Ende passiert, das müssen wir selbst anschauen. Vor allen Dingen das Ende, das ist ganz, ganz großartig. Das ist mir vor allen Dingen sehr viel Substanz gegangen. Ich bin natürlich auch noch ein Typ, der so leicht aus der Fassung zu bringen ist. Da habe ich ähm, schon ein bisschen geschafft, aber sehr schön. Ja. Ich möchte ganz kurz die Zuschauer darauf hinweisen, nicht, dass sie dann sagen, ich hätte es oder wir hätten es nicht getan. Hash das ist ja, 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 das das ist tatsächlich eine Frage. Warum sieht er so aus, wie er gerade aussieht? Sprich, die Frage aus dem Chat können wir auf jeden Fall stellen. Und ich habe noch eine sehr gute, also falls wir die Gelegenheit haben, die zwei sehr gute Fragen Ich glaube, wir können ihm 198 sehr gute Fragen stellen, denn dieser Mann ist der jemand, der uns einfach gerne ein paar Fragen stellen möchte. Aber da der Preis umkämpft, und ich weiß, dass viele Kinder jetzt gerade noch warten, dass es jetzt ausgeht gleich, übernimmt die Bühnenpräsentation. Die wird ein bisschen was erzählen und dann schauen Sie den Bridge of Spice an. Und wir können nur sagen, ein großartiger, ganz, 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 ganz toller, spannender Thriller. Und das Schöne daran ist, Tom, very nice to meet you, Steven. Hello, my name is Aslan, good to see you. Tom, please join us right in the middle. Tom, um, we heard that you basically signed on to this project without reading the script. No, that's not true. I didn't read the script, but I didn't have to. I, uh, when I, I got this call that said Steven Spielberg has a movie about a spy exchange in East Berlin in 1961, and I said, well, that's probably going to be one of the most fascinating movies, and I know I'm going to have to see it as soon as it comes out. And if I play my cards right, I'll actually be able to be in it at the same time. And I think that's a good thing. That was a good idea, and we loved the project, and we loved the movie. Aslam yes. has a couple of questions. Yes, we have a live chat going on. Very exciting questions. I think we have to answer one. There's so many, but I know you have to walk in. What's going on? What about the Hadoop? Yes. Oh, oh yeah, why? Somebody, uh, somebody asked me the other day. I, I was having, I was having uh, breakfast, and a lady came up to me. Excuse me, Mr. Hanks, have you dyed your hair for a movie role? I said, actually, yes, yes, I have. Uh, and then she went away. And then another lady came up to me. Excuse me, Mr. Hanks, have you stopped dyeing your hair for a movie role? I said, no, no, no. <laughs> this has been painted and uh, and bleached and uh, dyed. I am currently working with uh, Clint Eastwood on a movie called Sully about the airline pilot who landed the plane in the Hudson River uh, and actually saved 155 people's lives by doing so. It was, a, it was a very big moment in the United States. So it's worth dyeing the hair for? It's, uh, it looks between, good. Between the, between the cooked hair and this bad thing on my lip, yeah, it's one of the, it's one of the sacrifices you make sometimes. Thank you so much. Tom, one, uh, last but not least, what was it like for you to come back to Berlin and spend some time here? Well, The first time I came to Berlin was only for like a few hours, and I was glued to the window. I was looking out at everything. Then coming back to work on a film called uh, Cloud Atlas with the Wachowskis, which was a very huge movie, uh, I got to live here for the better part of three months, and I got to have a bicycle, and I got to get around on the on the S-Bahn and the U-Bahn. I got to I got to develop uh, uh, my own. Uh, 
my own string of restaurants and cafes and order to hang out. So I was not a tourist in Berlin. I was part of the I was part of the working class. Part of the gang, basically. Part of the gang, and it's it's a much better way to come and experience a city like Berlin. Growing up, Berlin had a very a very uh, weighty presence in in our lives, especially because of all the social history that had gone on here. To be able to come and see that it is this kind of like it's I think it's the coolest, biggest college town in the on the planet where everybody seems to be involved in some brand of very, very uh, uh, creative endeavors that makes it, I think it's the most exciting city in the world. And I've been to some pretty exciting cities. It sounds like you're going to come back. I hope so. I, I'm, now, I'm now coming around. A, uh, I, the first thing I ask my agent uh, when, he, uh, when he says we have a story for us is, does he shoot in Berlin by any chance? In which case, I'll go. Fantastic. Mr. Hanks, thank you so much for being here. Thank you so much. All the best. Tom Hanks. Meine Damen und Herren, Wahnsinn, dieser Mann. Und wir leiten direkt über gleich zu einem weiteren Featurette aus Bridge of Spice. Der geht es.